欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：缺席第二十条宣传，不参加春晚，赵丽颖到底在干什么？眼看着剩几天就到了春节，各大片方火力全开，疯狂宣传。张艺谋带着芯片第二十条的所有主创，在互联网窗口里面特别重要的新浪微博一个极为重要的站点进行扫楼，所有演员全部到场，但除了赵丽颖。不过现场跟他进行了互动连线，聊天里面赵丽颖提到自己正在全心全意拍戏，整个二月都会待在剧组。这句话。也就对网上前段时间一直有粉丝问赵丽颖究竟会不会参加今年的春晚的问题做出了回答，那就是整个二月份她都不会露脸了，要全心全意拍戏，过年都保持着这样拍戏的镜头，足以见出她要做好演员的决心很强烈，要在浮躁的内娱保持神秘感，同行夸赞更容易拉高期待值。一起参演第二十条的高叶，在扫楼时里面提到了他和赵丽颖的合作。他说，一开始刚和赵丽颖进到一个剧组的时候，看到赵丽颖一句话都不说，以为对方是不太说话。但后来才知道，原来他是为了进入角色时刻，保持着戏里戏外都处于同一个频道。高叶说，他突然说话了，还会不适应。还有。片花里大家看到的一场跳楼戏，高叶表示，作为同一场内的演员，他当时就被赵丽颖深深的震撼住了，让他发自肺腑心疼，说就特别想要救下他。不只是高叶对于赵丽颖交口称赞，就连张艺谋在采访的时候也说，赵丽颖给了他很大的惊喜，这一次的表演实现了一种程度上的天花板。就连角色设定，就是赵丽颖饰演的听障人士，也是出自于演员的创意。赵丽颖分析了角色后，建议当即就被张艺谋采纳。张艺谋还说：“对了、啊，我怎么那么笨，没想到呢？这么一来，人物故事的张力一下子就出来了，因为这个故事一切缘他而起啊！敢在张艺谋面前提出自己的建议，还被采纳。”更是能够得到张艺谋的夸赞，还在观众眼里看起来是小花的赵丽颖，似乎已经今非昔比。同行业的导演和演员有这样的夸赞，赵丽颖让大家越来越期待了。整年无休，全身心拍戏太劳模。从二零二三年的三月份开始，赵丽颖就无缝衔接在不断的进组，一年整整五部影视剧，不管是主演还是客串。都说明了他这一整年全年无休，在这岁末年初，所有人都希望早早回家的当口，他还一头扎在剧组里。听说这一部戏拍完了，三月底的时候又会马上进到下一个组里面去。这一份劳模的精神，是比正在上升期的小花都积极的存在。娱乐圈作为比较特殊的行业，大家在春节期间的时候反而不会休息。都出来参加各种各样的晚会庆典，服务娱乐大众。尤其是春晚，就算全中国人民现在再怎么吐槽，但到那一天还是会口嫌体正直，把电视机打开当做背景音乐。全娱乐圈的明星也都以自己今年能够登上春晚的舞台为荣，那就更别提需要电影宣传的演员了。在全国人民都看春晚的前一天亮相。会对自己第二天的票房有着更大的助力。之前登上春晚的赵丽颖也曾经站在过 C 位，但今年为了全身心的拍戏，选择不参加任何活动。因为就算是参加春晚，她也可以从剧组里面请假出来。有些演员就是这样做的，但赵丽颖选择一心一意扑在剧组。从和张艺谋共同参加的宣传活动。还是今年的各个春晚，一切都要为了他的拍戏而让步，竞争激励事业心没有一个弱。赵丽颖这么拼命，这么卷，当然不是没有原因的。大家一起笑话的八五后小花手拉手，谁先飞升谁是狗的这个诅咒
，一直萦绕在他们几个人身上。赵丽颖早前有了微微领先的趋势，但是杨幂最近奋起直追。前两天杨幂接受的一篇上万字采访。奶活了中国不知道多少个营销号，每一个爆料都是全中国之前一直津津乐道的，比如三亿对赌、全年无休、一年压了十多部戏、机械式演技。杨幂倒是真实在，关于自己的问题，知道的清清楚楚，就连说完一句台词都要抿下嘴的这件事情都回应了，把这些年网友对她的吐槽点全部抛了个底朝光。敢全部做出回应，是对新剧《哈尔滨一千九百四十四》的信心。听说这部剧对杨幂实现了救赎，让她彻底打碎了自己，抛开了自己一切的拍戏小习惯。此外，杨幂又拿到了一个新的大饼，那就是《万物生》农村大剧。而且，由于该剧年代跨度较长，杨幂饰演的又是村妇，为了提前适应角色。他已经按照剧组要求提前去取景的体验农村生活了，这在以前是想都不敢想的事情。如今杨幂居然停下来小半年的时间，就为了一部戏一个角色，那么可想而知，本来就已经很卷的赵丽颖，看到自己多年来的对手杨幂也这么用心，就更要加倍努力。二，马丽敬佩赵丽颖演技。没有一句台词，眼神足以令人心碎。近日，演员马丽在接受采访时，对赵丽颖在第二十条中的演技表现的高度评价。赵丽颖在这部剧中饰演了一位聋哑女孩，尽管没有一句台词，但她的眼神和表情却足以令人心碎。第二十条这部剧以其独特的题材和深刻的内涵，吸引了广大观众的目光。而赵丽颖饰演的聋哑女孩，更是这部剧的一大亮点。在这个角色中，赵丽颖展现了自己超凡的演技，将一个内心世界丰富、情感深沉的女孩诠释得淋漓尽致。作为一个聋哑女孩，赵丽颖所饰演的角色无法用言语来表达自己的情感，然而她却通过眼神和表情，将角色的内心世界展现得淋漓尽致。在剧中，我们经常可以看到他用一双清澈的眼睛表达出角色的喜怒哀乐，而他的表情更是将角色的情感变化表现得细致入微，令人动容。赵丽颖在演绎这个角色时，不仅仅是在表演上下了功夫，更是在对角色的理解和塑造上下足了功夫。他深入了解了聋哑人的生活和内心世界。将自己完全融入到角色中，正是因为这样的付出和努力，才有了他在剧中的精彩表现。马丽作为娱乐圈的前辈，对赵丽颖的演技也给予了高度评价。他表示，赵丽颖虽然身材小小的，但她的灵魂却是非常强大。正是因为有着这样的灵魂，才使得赵丽颖能够将角色演绎的如此深入人心。让我们一起期待赵丽颖新片的上映吧。